，老段，是要结束的意思吗？是。在我给你自由之前，我想让你帮我做件事。如果你答应了，而且做得好，我就给你自由，并且以后再也不会为难段家。你愿意吗？我愿意。我想你去云都、秦台，帮我接一个人回来。第二天，尽管并不知道傅景洪为什么要让自己去秦台接一个人回来，但是如果真的这么做，他可以放自己自由，那他一定愿意去做。他就连早饭的时候只吃了一片面包，跟娟姐简单的打过招呼，脸上也扬起了许久都不曾有过的笑意，之后就赶紧出门了。而当傅景洪在监控里看到这样的他时，眉宇之间虽然失落，但是心里一直悬着的那根弦也终究是松了。他是真的很久都没见过蒋倩楠的这种笑容了。陈康恭敬地站在一旁，见着男人眉头不再那么紧蹙，也跟着大松一口气：“傅先生，您真的打算就这样让蒋小姐去秦台把杜小姐接过来吗？”“嗯，安排几个你的人去秦台那边，那边环境不好，别让他出事。”“好的，蒋小姐要坐大巴车过去，那要不要在大巴车上再安排几个我们的人啊？”大巴车上不用了，他现在心思太敏感。我这样说是给他自由，但他心里肯定不相信。如果他发现我找人跟踪他，我怕他有什么想法。大巴车的司机安排上你的人，让他路上照看点多年以后，每一次傅景洪只要一想起今时今日他在这里为他做出的安排，他就后悔的不能直接拿上一把刀捅进自己的心脏自杀。如果他有未卜先知的能力，如果他能想到蒋千南去到秦台会发生那样的意外的话，那他再怎么样都不会让他去的，也怎么样都不会让他坐上大巴车去的，更不会因为怕他多疑而不安排自己的人跟着他。只是所有的一切为时已晚。